hello students welcome to the class of edca so in this video let us see the topic vector diagram of transformer on load condition okay so in the previous video we have seen the vector diagram of transformer on no load condition right so here now we are considering the transformer with loaded condition okay so the vector diagram of a transformer on load it depends upon depends upon the type of load connected okay so it depends upon the type of load connected with the transformer so we know the transformer is an ac machine so there are there are three types of loads in ac that is resistive load resistive load next one is the inductive load and the next one is the capacitive load for an example for resistive load it we can say heaters and all for inductive load any single phase induction motors like fans or centrifugal pumps like that so for capacitive load we can say any capacitors or choke or ac ballast okay we can say so it depends upon the vector so the vector diagram for each load will be different okay so let us see if the load connected is a resistive load let us draw the vector diagram for a transformer if the load is a resistive load okay so let us first draw the vector diagram of a transformer if the load connected is a resistive load okay so here i have drawn a uh, equivalent circuit of a transformer here and i have written the voltage equations okay so we can use this voltage equation to draw the vector diagram okay so i am going to draw, uh, draw the vector diagram of a transformer and the condition is i am connecting a resistive load across the secondary of this transformer so here also similar to our uh, no load vector diagram here also i am going to take the reference vector as the flux vector phi because it links both the primary and secondary of the transformer okay so i have drawn taken the flux vector as the reference vector next i am drawing the e1 vector that is the primary induced voltage e1 vector which is quadrature with this phi vector okay so e1 vector and now i can easily measure the secondary voltage and the secondary current across this load okay so i can is first i can measure from we i am coming from the secondary side to the primary we can go so secondary side i am measuring the voltage vector and the current vector so i am going to first draw the voltage vector so i am taking a phase difference here and i am drawing a voltage vector v so it is the secondary voltage let us say it is v2 so since the load connected here is a resistive load since the load connected here is a resistive load the current i2 will be in phase with the v2 okay since the it is a resistive load i2 will be in phase with the v2 okay so the i2 vector will be in phase with v2 so therefore i can draw the i2 vector over this v2 vector okay since the load is a resistive load i2 will be in phase with the voltage vector okay next i can i have to draw the i2 r2 and i2 x2 and if i am getting the i2 r2 and i2 x2 i can plot the e2 vector right therefore next i have to draw the i2 r2 vector so the i2 r2 vector will be in phase with the i2 this voltage vector will be in phase with i2 because r2 is a resistive component therefore i2 r2 will be in phase with i2 therefore i2 r2 vector will be in phase with i2 and we can draw the vector voltage vector from this v2 that is i2 r2 vector okay next we have to draw the i2 
x2 vector so since x2 is a reactive component i2 x2 will be 90 degree out of phase with the i2 okay since x2 is a reactive component i2 or x2 component will be 90 degree out of phase with i2 that i2 in a 90 degree out of phase i2 x2 varium and we have to draw the voltage drop from the from this end okay so i can draw the i2 r2 vector okay and we can combine that e1 e2 okay so this is the i2 x2 component and this resultant will be e2 because e2 is equal to v2 plus i2 r2 plus i2 x2 that is e2 is equal to v2 plus i2 r2 plus i2 x2 we can get e2 okay okay so uh, we have drawn all the parameters in the secondary side we have drawn all the parameters in the secondary side we have so for secondary side we have finished so this is we have to show it is 90 degree out of phase with the i2 okay okay now let us draw the primary parameters okay so before drawing the primary parameters i have to start with the no load current okay so i have to start with the no load current i naught so from the no load vector diagram we have seen i naught will be uh, i naught will be lag lagging behind the primary voltage v1 by an angle phi naught so i have if i have to draw the v1 i have to draw i1 r1 and i1 x1 then only we will we can get the v1 vector okay because v1 equal to i1 r1 plus i1 x1 plus e1 okay so in order to get i1 i have to get i2 dash and i naught right for getting i1 i have to draw i naught and i2 dash so therefore i am first drawing the i naught vector so i naught vector i am taking at an angle so initially i am drawing the i naught vector and we know i naught can be resolved into two components the one in phase with phi is the i mu magnetizing current component and the vector this vector will be i w vector working component okay next i have to draw i1 vector this i1 vector is equal to we know i1 is equal to i naught plus i2 dash okay i1 is equal to i naught plus i2 dash so we have drawn i naught now now we have to get i2 2 dash okay so here there is i2 vector is here in this figure but we don't have the i2 dash so in order to get i2 dash we are taking near opposite okay and we have to draw it from i naught okay so i2 dash na nere reverse eduthu i2 na nere reverse eduthu kenal that vector we can name it as i2 dash okay i2 dash and the sum of i2 dash plus i naught is the i1 vector sum of i naught and i2 dash is the i1 vector so now we have got the i1 vector okay next we have in order to get v1 we need i1 r1 i1 x1 and e1 okay so he e1 is in the lower part of this vector diagram so if we are drawing a vector from e1 it will be coming in this side okay so in order to make a good figure we are taking the negative of e1 okay so ide magnitude e1 nu parayna ade magnitude nere nammal reverse edukkana okay so nere opposite edukkanengil we can call it as negative e1 okay negative e1 nu nanikka okay so e1 vector so now e1 undu ini i1 r1 varikanam i1 x1 varikanam so etu adiyam i1 r1 i1 r1 or resistive component aanengil endana i1 r1 will be in phase with the, in phase with the i1 arikkum 
ഓക്കെ സോ ഐ വൺ വെക്ടർ ഏത് ആംഗിളിൽ കിടക്കുന്നു ഐ വൺ ഐ വൺ വെക്ടർ ഈ ആംഗിളിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോ അതേ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് ഏത് വരണം ഐ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ വരണം സോ ഐ വൺ ആർ വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഐ വൺ എക്സ് വൺ ഐ വൺ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് വിത്ത് ഐ വൺ ആണ് സോ ഐ വണ്ണിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിൽ ആരെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡി എറൗണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്ത് വരച്ച ഐ വൺ ഓക്കെ ഐ വൺ എക്സ് വൺ ആൻഡ് ഐ വൺ എക്സ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഫൈനലി മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ വരയ്ക്കാം വി വൺ വെക്ടർ വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ ഈസ് ദിസ് വി വൺ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ എക്സ് വൺ ഓക്കെ സോ ഈ വി വണ്ണും ഐ നോട്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഫൈ നോട്ട് ആൻഡ് വി വണ്ണും ഐ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഫൈ വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ എ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് സോ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാമാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ എക്സ് വൺ ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ എക്സ് വണ്ണെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഇസെഡ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഐ വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഈ വെക്ടർ ആയിരിക്കും സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഐ വൺ ഇസെഡ് വൺ വെക്ടർ ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഐ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ടു ആർ ടു വെക്ടർ തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഐ ടു എക്സ് ടു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഐ ടു ഇസെഡ് ടു വെക്ടർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ എ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദർ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ എ സെക്കൻഡ് വൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ഓക്കെ സോ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ റെഫറൻസ് വെക്ടർ ആസ് ദ ഫ്ലക്സ് വെക്ടർ ഫൈ സിൻസ് ഫൈ ദ ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്സ് ബോത്ത് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സോ പ്രൈമറി പാർട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ അപ്പർ സൈഡ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡറി സൈഡ് കമ്പോണൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ ഡയഗ്രാം സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഇ വൺ വെക്ടർ ഓക്കെ സോ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ദ ഇ വൺ വെക്ടർ കോഡ്രേസ് വിത്ത് ദ ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ ഈസിലി മെഷർ ദ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് റൈറ്റ് വി ടു സോ വി ടു വെക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നൗ ഐ ഹാവ് സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ദ ലോഡ് കണക്റ്റഡ് വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് അക്രോസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ സോ ഇൻ ഇൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കറണ്ട് വിൽ ബി ലാഗിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ഇൻഡക്ട് ഇൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് കറണ്ട് വിൽ ബി ലാഗിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സോ ഐ ടു ഐ ടു വിൽ ബി ലാഗിങ് വി ടു ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് ടു ഓക്കെ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ഐ ടു സെക്കൻഡറി കറണ്ട് വിൽ ബി ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് വി ടു ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ഫൈവ് ടു ദർ ഫോർ ഐ ടു വിൽ ബി ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് വി ടു therefore i2 will be lagging by behind v2 by an angle phi2 okay so now i have drawn the i2 next i have to draw i2 r2 and i2 x2 okay so i2 r2 first one i2 r2 since r is a resistive component i2 r2 will be in phase with i2 so i2 ed angle la kadakkunno adhe angle la i2 r2 varu okay so i2 R2. Next I have to draw I2 X2. I2 X2 will be 90 degree out of phase with I2. I2 will be 90 degree out of phase and draw up I2 X2 will be 90 degree out of phase I2 X2 will be 90 degree out of phase I2 X2. And this is the sum that is E2. Okay. So secondary parameters is the same. Next we have to draw the primary components so therefore if first we can draw the no load component i not i not never can and i not can be resolved into i mu and i 
i sorry and i w okay and nam ini endana primary side la varikana le primary e1 v1 kondu varanonnu undengil namakku i1 i1 venam and we know i1 is equal to i0 plus i2 dash so i0 ipo und i2 und i2 dash itana endu cheyanam idine nere opposite edukana so idine nere opposite eduthu kenja namakku endu kittum i2 dash kittum i2 dash plus i0 nu nammal cheyuvaanengil we get i1 okay i2 dash plus i0 cheyuvaanengil i1 kittum so next we have to draw i1 r1 and and i1 x1 okay so i1 r1 i1 x1 varikkanengil namaku e1 il ninnu kondu varanam so e1 pashe namaku evade bottom il aanu kedakkunnathu adu undu nammal adine e1 ne nere primary side like kondu varuvaanengil nere reverse edukkunnundu minus e1 nanna vilikkam and first we have to draw i1 r1 i1 r1 will be in face with i1 so i1 ed angle il kedakkunno adhe angle il aarikkanam i1 r1 i1 r1 next i1 x1 will be 90 degree out of face with i1 adu drop varikkumba ibudnu varikkanam so 90 degree out of face mari so idu kaanichu eduka 90 degree 90 degree out of face mari i1 x1 and adinde resultant aayirikkum edu varya v1 varya v1 varya so this is the vector diagram of a transformer on inductive load so v1 um i0 um thamilulla angle phi0 nu vilikkam and v1 um i1 um thamilulla angle phi1 nu vilikkam so ivda phi1 um phi2 und because secondary side inductive load anengil current will be lagging behind the voltage v2 okay therefore ivda difference changes varum adin anusarich i2 inde direction maarunnadin anusarich primary ilum idinde difference varum okay so next you have to draw the vector diagram of capacitive load engena varikkandi varum adayda inne capacitive load anengil endu varum capacitive load anengil load anengil current i2 will be leading v2 by an angle phi2 adayda i2 v2 ne kattilum lead edu varya lead edu vannittu adinte changes anusarichu vector diagram maarum so the vector diagram of a transformer it depends upon the type of load connected the question asked will be draw the vector diagram of a transformer for an inductive load or draw the vector diagram of transformer for a resistive load or it can be asked like draw the vector diagram of a transformer for a capacitive load okay okay so thank you